有声音，只是这不起，需要牵着手去聆听。我问你啊，你怎么又在看这本书啊？嗯，因为我还是看不懂啊，宝贝，我已经看很久了，都还不知道答案，我可以问你了吗？可以啊，哪里看不懂？嗯，你看呢、哦？为什么阿公的脸颊红红的，其他人都没有吗？而且他为什么会越来越透明啊？嗯，我看一下。嗯那天你跟爹爹在忙的时候，爷爷教我跟书里面写的一样，把水装进抽屉里，阿公就跟水一样，慢慢的流出来，慢慢的消失了。哦，哎，温迪啊，你这本书借爸比看好不好？等爸比看懂你再教你。好。哎呦，时间差不多了，去刷牙准备睡觉了。好。再冰敷一下。好，不早了，早点回去休息吧。好，哎，你这个样子我哪放心回去休息呢？我今天就留下来陪你吧。嗯。哎，振华，呃，我今天睡我爸这儿，我不回去睡了。你帮我跟小公主说一下啊、哦，哎，你放心，温妮她会体谅你的。嗯，没有了，就跌倒了，照顾她一下。严不严重啊？如果真不行，就带唐波去趟医院吧。好，那你再观察一下。乖啊，哎，太太怎么那么累啊？吃个早餐去睡吧。啊，哎，不要了，你帮我拿瓶水就好。啊，谢谢。我现在终于能体会不被人需要的感觉是什么，那种不被人需要的感觉，被人排除在外的感觉，就好像你从来没有存在过。嗯，怎么了？连昨天不去照顾你爸了？是啊，我找到他的地址，一个人跑去找他。后来发现
其实他早就搬家了，现在一个人住。好险我有去找他，不然我看他什么事都不会跟我说吧。还有，我请他搬过来跟我们一起住，他也不要。我是他儿子，我实在不懂为什么我跟他的距离永远是这么远。这或许，或许他有他的苦衷吧。好，就算有苦衷，那,那什么样的苦衷让他宁愿放弃跟自己家人相处的机会呢？我在想，这不是就是他要的吗？要不然他回来找我干什么？他不是想要重新建立我们父子之间的关系吗？唉。没道理拒绝我啊！难道是怕那边说话吗？可是都分居了，啊，还是怕我养不起他，或是觉得我不能依靠。我去叫他。哎，不要不要不要！哎，你在这里忙到早上才回来，不要去找他。啊，啊他要加班了，都是说我辛苦。那不然我们帮他留早餐，这样子他起来的时候就不会没有东西吃了。然后他吃完有力气，就会变成超人 daddy。嗯，好。嗯。睡这一下下一样，睡不着，想陪我们家小公主吃一顿爱心早餐吗？嗯。爹地，爸比说你要加班到很晚，我帮你充电。哦，你看我们家小公主多贴心哦。还是要麻烦你们，来吧。小公主，嗯，爹地问你一个问题好不好？你觉得爹地是不是一个值得信任的人？啊？快告诉我们，告诉我们。你有时候啊？为什么是有时候？因为你赖床的时候就不能相信啊！你每次都说要睡五分钟，结果都睡好久哦。而且你要教我英文的时候也好晚回来，还有你要教我用手机的那一次，你也是。OK。Enough， 够了够了够了，爹地会改进的，好不好？呃，那小公主，嗯，爹地希望你答应我一件事，以后啊，小公主不管是遇到什么事情，是好事啊还是坏事，爹地希望你能够第一个告诉我，可以吗？嗯。第二个可以吗？嗯，为什么第二个？嗯，第一个嘛，好不好？嗯，好了好了好了，有时候你爸比第一个，弟弟第二了，但我不要当最后一个。嗯，打勾勾。好。你也要去。我也要。打勾勾。吃饭。
。爸比，嗯，我可以弄一朵花在暑假作业的封面上吗？可以啊，那你去选一朵你喜欢的花，爸比晚上讲座跟着画好不好？嗯。呃，小胖，我是要出去一下，呃，下午会有个吴先生来拿这束花。哦，好。花店跟温蒂就交给你了。好，没问题，老板小心啊。好。文迪，嗯，爸比有事要出去一下，你要听小胖姐的话哦。哦，爸比再见。嗯，慢慢选啊。嗯。跟温迪那本故事书，他好喜欢啊，每天一直追着问为什么。啊，那个书对他讲是比较难了、啊，但是里面的道理还不错、啊。那，嗯，你愿意搬过来一起住吗？这样每天都可以跟温迪陪他读书了嘛。哎，想起他早上回来的时候很困惑，他说。他想不通为什么你会拒绝他的提议。哎，老师，我也想不通。哎，至少在你伤好之前搬过来，让我更想去照顾你吧。有一点小伤啊，没有什么啦。我想信他一定会不放心的。你忍心让他这样家里啊、公司啊，还有你那边这样三边跑吗？老实说。没想到我跟长西可以今天这个样子。当初我只想看到他幸不幸福，再多的我一点不敢奢望。为什么只想看看他？啊，是想。以前让祥熙过得这么辛苦，现在有什么理由回头让他来照顾我？太委屈祥熙了。怎么还真的是祥熙？是啊。但是这件事情就这样吧，我一个人可以的。放心，哎，那陈博啊，如果你真的爱祥熙，不管什么原因、什么理由，不要让他最后一个才知道。不管是好是坏，只要是家人，就应该让他被存在。哎，那种不被需要、被遗弃、一个人的感觉，他真的让人蛮受伤的。其实是 table 桌子，四只脚很稳的桌子，所以 stable 就是稳定的。哎，哥，我的小白可以出家护病房了吗？哎，没那么严重啊，他在我手上。马上就可以办出院手续了。你说马上是现在立刻 right now 吗？差不多。我觉得小白好可怜哦，才刚刚出关，就又被送回来了。他都不能在这个暑假陪我看看这个美好的夏天。你要出去啊？嗯，我要去参加教师研习营啊。本来心情很好的。可是想到这一趟路哦、喔，我觉得运的中线要转南线，南线出来要换公车，公车出来还要坐接驳巴士。我那个满腔热血的热忱哦，那个学习心都快要被这趟路给打散了。哦，那你赶快出门啊，都是老师，不要迟到了。
那我出门喽，拜。那我真的要出门喽，小心点。拜。哎，妹，干嘛呀？嗯。谢谢。可是爸那边，爸有交代过了。他说：“详细愿意当你教练，而且挂保证，他愿意相信详细一次，再跟你赌最后一把，把车还你。”耶！爸，这是一名神武，可你也是男子汉，今天真是我的 wonderful time。wonderful time， wonderful 就是幸福，看就是时间啊，美美好的时光，对不对？拜。哎、欸，记得以后除了保养，我不想再碰你的车了。喂，爸，今天你有请假，你赶快回来、啊。我晚上要跟江律师约会吃饭，好，卖个泡的呀。呃，是我，呃，没什么，我想问你腰有没有比较舒服点？练好多了，那你这几天就尽量避免做一些弯腰的动作，还有洗热水澡的时候，你多用热水冲一下你的腰部，这样会比较舒服一点。还有那个冰箱，我摆一些水果，啊，我还要买一些核桃放在里面。那核桃听说对腰部不错，你多吃一点。好，那如果还有不舒服的话，记得要打电话跟我说。呃，有有插播，呃，你先去忙嘛，啊，好好，那我先去忙，记得有问题要跟我说、哦，好，好，拜拜。哎，哎，人间凶吉后兆尽，请问有何贵干啊？唐勋，现在干嘛？准备要去开会啊，干嘛？好辛苦哈、哦。哎，我说后兆尽啊，你是打电话来揶揄我是吧？你现在有暑假可以放，有冷气可以吹，有冰棒可以吃是吧？才不是嘞。我刚刚上完教师研习营的课，我在开车。怎么可能？你爸怎么可能让你开车出来？我看你是去当强盗吧你？你才强盗嘞！我爸说你愿意帮我挂保证，他愿意再跟我赌一把。哦，是哦，所以说嘛，你还是要谢谢我这位车神嘛，对不对？哎，不过我拜托你这次撑久一点，让我这车神有点面子，好不好？知道啦，你放心。不晓得车神今天有没有空可以赏个脸吃顿饭？上次本来要请客没请成，就撞了你的爱车，所以今天不管你要吃什么，我都 OK 哦。哦，那当然要啊，我请你吃几顿饭了，对不对？况且这修车材料费也是我付的，我当然要讨点面子回来喽。好、哦，那我们要吃什么？约哪里？怎么约在哪里？我车还在你们修车厂啊。但是你来接我啊。我不要嘞。什么不要？哎、欸，我是你恩人，好不好？你要再三恩人会怎么样？好了，那就暂时先约律师楼楼下，好不好？好了好了，到时候见，好，拜拜这个地址应该就在这附近了。伤感感情悲剧，才敢洗干净，才笑得过伤痕和心。啊，应该就在前面。不是我的泪心，才是你最让我压抑。回想已经少不了你。没机会。不能换一家吗？不行不行，这在网络上我找了很久哎。哎，哦。哎，奇
过来，我找不到。哎呀，我看了。哎呀，在那里啦。哦。在消毒过伤痕和细菌。我我我在网络上看这个店评价很高哎。但是你有注意到留言日期是什么时候吗？啊。哎，算了啦，你就换一下吃吧。不过这应该是个征兆，在暗示你量了抽考，不会过关。啊。哎，等等等我一下。情侣限定海陆套餐，呃，可是，所以呢？不是啊，我我们哎，走，哎哎，看起来挺不错的。嗯，我们这样会不会被人家揭穿呢？揭穿什么？不是情侣啊。人家都让我们点了餐都送上来了，还有什么？吃啊吃啊！吃啊！导演，我也愿意让我们拍张照片在活动场上吗？好啊。是，你知道吗？嗯哼，今天的月亮是距离地球最近的一次。哎呦，你怎么知道？真的挺大挺圆的啊！新闻都有在讲，你没看吗？每天律师事务所忙的要命，哪有时间看啊？哇，还可以赏个月，不错嘛啊！嗯。哎，嗯，你说要吃大餐，就是咸酥鸡配可乐啊？是有违你尖酸刻薄的本性，还是后面有一块大的要我请？哎呦，不错嘛，嗯，六千块，一克六千块是吃什么？跟你开玩笑的啊，挣六千块。哦，不，我以为你们这种当律师的、啊、当医生的或当什么会计师的。就是追求那种上流社会的生活，你这是跟我想的不一样。你有没有听过个笑话？我问你哦，你知道医生最喜欢帮什么人动刀吗？不知道。答案是律师，因为他们没心没肝没胆没肠，头跟屁股还可以交换过来，这样可以了吧？本日最中肯、啊，中肯嘞，中肯你的大头啦！我也算是苦尽甘来，好不好？想当年念书的时候，哼，穷哈哈的，有一顿没一顿的，还一边打工一边念书。哦，我还记得我跟郑华那时候，常跑到一家自助餐店，然后你只能点一道菜，然后要买个三四碗的白饭嘛，配到饱嘞，嗯。是啊，哇，像你这么好命啊！嗯，从小到大香喷喷的白饭配料吧，嗯。我啊，是到跟振华一起照顾温迪之后，才慢慢开始有家的感觉。虽然现在还有很高额的房贷要付吧，不过这应该算是甜蜜的负担吧。嗯，这个我也有同感。嗯。虽然我们家每次吃饭的时候吵得不停，可是我真的很喜欢那种一边吃饭一边斗嘴的感觉。嗯，所以说你们家这样也很不错啊。嗯。哎，那我问你哦，你们一家人应该没有什么秘密吧？不，就是一家人才有秘密的。你不要看我爸对我们什么事都要管。他对他自己的事啊，可是只字不提。有一次，他帮人家做保，突然那个人跑掉了，他一句话都没有说，他全部的事情扛下来。哇哦！嗯
没有想到汤杯也会这样。是所有的爸爸都会这样。所有的父母对自己的小孩什么事都要插手，而对于自己的事就是报喜不报忧，可能是怕在自己的孩子面前会丢脸吧。那我我再问你啊，如果如果真的遇到了，该怎么办？哄他们啊，或者是你可以等他们什么时候愿意自己讲出来。你不知道老人家就跟拉、啊、一样吗？啊？你只要把它放在水里面，加一点盐，你稍微等他们一下，他们就会自己吐沙了。你再给他们一点温暖，加热一下，他们的壳。就会自己张开来，不错嘛，人间凶吉后照镜啊！小生我是豁然开朗，受教了，受教了。好说，我也觉得我批语法用的很好。<笑>嘿嘿，为什么你有花枝？我最爱吃花枝啊，当然可啊。没来，我最后一个了，难怪我怎么吃都是蔬菜。对方是我的，我最喜欢吃花枝啦。你又没有讲我怎么这样喜欢吃花枝啊？少吃点花枝也好嘛，以免花枝招展嘛啊。你在讲什么？小梅，小梅，干嘛学我啊？啊？可能酱会比较好喝吗？这个叫做有月亮可以看，举杯邀明月是吧？我敬你啊！够了，好了啦。文迪，差不多睡觉了。可是爹爹还没回来哎。对啊，你爹爹说有点事情会晚点回来嘛。哇，你这么想他、啊、你啊？他是不是去约会啊？嗯，文妮，你知道约会是什么意思吗？当然啦、啊，我一年级要上二年级嘞。哇，好厉害哦！谁叫你啊？是秘密，不能跟爸爸说、嗯。可是你早上才跟爸爸跟爹爹打过过，说有什么事他第一个让我们知道的啊。可是这个秘密，小薇说不能说。哦，嗯。啊<笑>回来喽 ，Adi。哎，完了。哎，小公主，怎么这么还没睡？在等爹爹回来是吧？你约会回来啦？没有。是不是？是不是？是不是？哎呦，糟糕，被发现了。真的？对呀、啊，爹爹去跟方老师吃个饭了，聊聊天嘛啊。聊聊天的音乐开门。回来。姐回来了。嗯。拔嘞。拔。去游泳。还去游泳嘞？讲那么好听。哎、欸，平常你知道爸去打牌，都比妈还生气。今天怎么了？不是嘛？金窝银窝不如自己的狗窝，干爹衣服不如自己的亲爸。家有一老，如有一宝。老人家有一点自己的嗜好是 OK 的。哇哇哇！说的这么好听。我看啊，更是把把车还给你了吧？嘿，大概是这个意思。大概，那全部的意思是什么？我今天心情很好啊，我终于可以知道当孔子的乐趣了。不管是教大人还是小孩，深入浅出，因材施教，当他们茅塞顿开的时候，<笑>这就是你的成就感。所以。你现在是非常成功的方老师喽，孺子可教也。哎，格雷还在念英文啊？格，没有啊，去约会还没回来。哇塞
。这个时间还没有回来，表示他们发展的很顺利啊。哎，姐，我跟你说，我看哥啊，一定会被未来大嫂吃的死死的。就算被吃的死死的，他也是死的时候带着微笑的。心情有没有这么好？念书，念书，念书。弟，哎，小熊。嘴巴还是一样，臭萌萌。哪有很久呀，红豆夫人，你也搬走才不过一个礼拜而已啊。会不会很痒啊？那你有没有擦药？要不要？这个，这好像有点严重，这到底怎么了？请叫我吴竹北。啊？哦，有能力的人就是这样。才刚搬去不久呢，就当选了主委，想推都推不了啊！我看是为了想当主委才搬过去的。嗯，我听到了。小熊啊，你家怎么这么多蚊子啊？妈妈说是跳蚤。跳蚤。跳蚤。不是我在说，我们那边原来的社区主委啊，根本没有在做事情，放任住户养宠物。算了，还不做清洁管理。好了，现在夏天来了，那些猫啊、狗啊身上一堆跳蚤的，搞得我们社区啊鸡飞狗跳的，连我冰清玉洁的肌肤也受损了。可怜是我们家熊熊哦，这么帅的脸，不知道跳蚤为什么那么喜欢它。是因为它鱼鱼的比较好。Excuse me，、呃、没有，我的意思是哈，还是我们家主委厉害。有他在的地方，连细菌都没有，更不要说是跳蚤。哪有那么夸张啊？那是因为我没有出马，我已经决定了，新社区即将在我的统治。哦，不是，整治之下绝对会比这边还要干净，所有的宠物一律绿平头，它们的毛绝对不能超过两公里。那黑子也要吗？新社区没有人跟他斗嘴，他一定很寂寞。再忙要跟你喝杯咖啡啊！少说几句吧。呃，吴小姐，黑子不是常常离家出走吗？嗯，你有帮他除跳蚤吗？这个除草药呢是一体的，我们要把它点在黑子的最后面这个脖子这边。然后呢，为什么要点在这边呢？就是因为怕它自己舔到啊，吃到肚子里面啊。然后我们要把这个毛翻开，点在它的皮肤上面，这样子把它全部慢慢的点进去。那我帮你拿一下。好。然后点进去之后呢，我们要稍微搓揉一下，让它渗透到它的皮肤里面，这样就可以了。嗯，哎，还有啊。黑子常常在外面跑，你都要定期帮他除蚤，尤其是夏天。嗯，难怪以前夏天我都会又痛又痒，还会有疤。所以啦，那除了帮他除蚤之外呢，你还要经常帮他洗澡啊。嗯。不行的，我看不能只是除蚤，你要彻底的大扫除一次，比较安心一点。
欢你。嗯，以后你可以随时来玩，这是你的家。好、嗯。呃，不是不是，吴小姐，呃、你这是？问题是家人要有钥匙。哎呦，不能给小孩子钥匙啦，这样他会变成钥匙儿童的嘛。那给你。呃，也不行啦，这我也不能收啦。我我我你。啊。餐厅的桌子是不是还没有擦？你跟爸爸去擦好不好？慢慢慢慢，我们先擦桌子啊，先擦桌子，来。爸比，爸比，啊，怎么在发呆啊？啊，呃，没有啊，没事没事，来，快擦，你用湿纸擦吧，不用干的擦，好吧？不跳蚤，嗯，我们家有跳蚤，那你会不会咬啊？哎、欸，郑华，家里有跳蚤啊，红色警戒，红色警戒啊，啊？你们你们怎么都感觉不怕啊？因为有跳蚤的不是我们家，是小熊他们的新家啊。今天小熊妈妈带小熊回来的时候，我看到他们全身都被咬了。哎呦，全身都被咬哦，被跳蚤咬很可怜的。哎，不过话说回来，他们住的那个豪宅管理也没这么优嘛啊、哦，还是我们社区主委比较负责任啊啊啊！哎、嗯，也不不对啊，所以问题你是跑到小熊家去帮他们除蚤啊？没有啦，是爸比带我去大姐姐家帮黑子抓跳蚤，而且真的有抓到一只哎。哎呦，那你抓啦？不是啦，是爸比抓的，我负责抓着黑子的脚，然后我们再帮大姐姐大扫除。哎呀，问题这么棒啊！所以啊，大姐姐就要给我钥匙，想去就可以去，只是爸比说不行。钥匙。嗯、哦，文振华。啊，钥匙是吧？怎么不收啊？我人家家的钥匙，我怎么可以乱收啊？哎，我想不行哎，吴小姐那么单纯，以后有些事情我们帮她都注意一下才行。啊，对了对了，你说的都对哈。切、嗯，哎，这是醋溜鱼片嘛？嗯。哎，我爸蛮爱吃这道菜的，还是我们要他来家里吃饭？好啊，当然可以啊。我答应他。哎，喂，是我。呃，你应该还没吃饭吧？要不要来家里一起吃啊？好啊，好，那我们等你。啊，你腰受伤就别坐公车了，搭计程车过来吧。好。好，拜拜
药还是不舒服啊？啊，刚刚骨头吃饭忘了帮你换药。啊，对了，我同事有说他们家有祖传的那种铁打药酒，还是我明天快递到你那里？啊，不要，我我亲自送去好了，顺便可以帮你换药，好不好？话太多了，啊啊，不是不是，啊，我只是突然，突然很享受那种，哎，关心的感觉，我觉得很踏实。嗯，好不容易才看到他这样的笑容啊，难道又要因为我的关系？让他的脸上的笑再次不见吗？为什么总是让我儿子痛苦呢？呃，你是不舒服吗？啊，没有，还想一些事情。是想事情，还是有事情在苦恼？再怎么样，我是你儿子吧？你在想事情，或是有事情苦恼，我其实看得出来。而且你在苦恼的是，应该是我吧？其实没关系啦，你想一个人住，一定有你的理由或者是习惯了吧？啊，那我不会再纠结在这件事情上面，也不会再逼你了。其实我们现在这样的相处关系还不错啊。那重点是你手机以后尽量保持让它有电，这样我们比较好联络嘛。然后你也不用怕打扰我 ，OK。我先送你回去了，啊，那好啊，好，那你就暂时当我的驾驶小弟。要牵着手去用心聆听。